，做饭。我看你们怎么都受伤了，都怪我没用，被一个叫大猫的人赶了出来。大猫就是城里另一帮叫花子的头头，他凭什么打你们啊？他知道葛大受了重伤，葛青去找魏宝算账，到现在还没回来。大哥受了伤，小青去找魏宝算账。嗯，都叫你不要乱说，你怎么还是那么多嘴啊？张伟，你最好老老实实告诉我，到底发生了什么事情？大哥为了筹你的医药费，在去要饭的时候被一个叫魏豹的人打伤了，胳膊脱臼了，到现在还不能动弹。哎呀，哎，你可很，哎呀，疼啊！疼！哎呀，老大，你别叫了，你一会儿这儿疼一会儿那儿疼的，我都不知道该怎么治了我。你阿狗啊，会治疗我们丐帮的兄弟都可以开医馆了。哎呦，我这个疼啊！哎，你再去帮我把周大夫找来啊！贵哥的医药费我们都付不起了，周大夫不会来了。啊，周大夫这么说啊？大哥，大哥。云贵，你跑来干什么呀？大哥，平贵害了你。哎，说什么呢？哪有害我呀？你看我不是好好躺着吗？还说你好好的。如果你真是好好的，把手抬起来让我看一眼。政委，把大哥扶起来。嗯。大哥，你忍一忍。大哥，大哥，大哥，忍一忍，大哥，你轻点儿。哎、老大，你干嘛呀？哎呀，干嘛呀？啊啊啊！我看看，我看看啊，没事。你你你你你你你！啊！大哥，你干什么呀？啊！哎哎哎！哎，能动吗？哎，大哥，你的手真能动吗？小伟，另外一边。啊啊哦！来，大哥，慢点，慢点，慢点，慢点啊！啊！啊！这也能动了啊！哎，都好了，都好了。好嘞，二哥，没想到你医术这么高明啊！是呀，雕虫小技，雕虫小技。你们没事把我受伤的事告诉平贵干嘛？呃，你就知道自己叫疼，你都不知道大猫打的我有多痛，啊？那个死肥大猫，他直接拿肚子，哎呀！哎呀！这个东西，啊呀呀！整件事情就是这个样子。还有，小青为了你的伤，去报仇了。小青这家伙，报什么仇啊？我们是乞丐，被打是应该的嘛。哎，哎，平贵，这事你可千万别插手啊！你放心，我不会有事的。我现在把小青找回来。哎，哎，别，别，我很快就回。好了，大哥。哎呀，我告诉你，别碰我，大哥。我的意思是说，二哥的功夫那么好，你就让他去呗，说不定能打赢那个臭魏豹，替你报仇。你说什么呢你啊？你懂个屁呀、啊！明枪易躲，暗箭难防啊！那个魏豹，我怀疑他就是下毒害平贵的人。哎，你赶紧跟出去看看，有什么事儿赶紧回来告诉我。啊，好好好。哎，我就躺了三天，就能出这么多事儿。二哥，我说的就是这一家。不过我听人说。他们家抠门的很，平时一文钱都不舍得给。哎，你不会搞错了吧？搞错？嗯。他叫魏豹。
汇报。魏二哥住在城中的南街，他是个好人，对我特别好，一直都在照顾我。大哥，你应该好好去谢谢人家呢。上次我来找过魏豹，碰巧他不在，他是救小琪的恩人。小琪说他是个好人，又怎么会打伤大哥呢？我一定要查个清楚。我去查查看。哦，好。哎哎哎哎，下下下下去！你又来干什么？我是想请问，有没有一位薛琪姑娘在里边？我不是告诉过你了吗？我们这儿姓魏，没什么姓薛的，别在这碍事儿。快走快走快走！哎，那葛青呢？有没有一位叫葛青的来找过魏豹公子？喂，你到我们这儿什么地方啊？我们魏公子可是魏将军的胞弟，闲杂人等都不敢在这儿逗留。你要是再不走，我要拉你见官了啊！哎哎，走走走走。外面干什么呢？呃，王丹，魏公子，怎么回事？吵什么呢？哎，刚才有两个乞丐说要见魏公子。乞丐？是，属下觉得他们是借机来要饭的，所以把他们赶走了。可能是那个叫葛青的来行刺我，这群乞丐才追到这里。为了避免夜长梦多，我看留不得。二哥，他刚才不是说薛琪不在这儿吗？我估计小青也没来过这儿，要不我们去别的地方找找看吧。嗯，走吧。哎，走吧，二哥。走吧，二哥。二哥，走吧。大哥。你到底上哪儿去了？为什么这么多天了，你还没有来找我？为什么不告而别？你真的不要我这个妹妹了吗，大哥小琴又找不到，小琴又没了消息，我到处找过都找不到，真叫人担心啊！是啊，还有大哥也被打成了重伤。二哥，我跟你说句实话，我们现在已经是群龙无首，出去要饭的时候，都不是大猫他们那帮人的对手。对啊，刚开始是葛大哥带着我们，葛大哥的气势还能压住别人啊！最重要的是小青在，他会武功，所以我们当时都不怕那帮人。二哥，你说我们现在该怎么办呢？等等，让我想想。啊，哎，贵哥，兄弟们连饭都吃不起了。现在最惨的是我们欠周大夫一大笔银子。对啊，之前贵哥治伤了钱还没还清，现在大哥又……哎呦，怎么办呢？什么？我欠的医药费还没还清呢？嗯，你胡说什么呀？这件事我自有办法。哼，你能有什么办法？你不就靠一张嘴吗？一天到晚混不到三文钱。我们可是欠周大夫好几两银子呢。你们知道什么呀？既然我们那个好地方让大猫给占了，哎，那我们干脆换个地方要饭去。根本不是这么回事儿，主要是大家都怕了大猫。咱们即使到了城南边，也是被人打。贵哥，其实我们兄弟连吃饭都是问题呀。阿伟啊，哎，有其他办法吗？嘿，有了，让贵哥带咱们不就行了吗？我，对呀，贵哥，你武功那么高，如果你带我们去，肯定得把大猫那帮人给赶走。对对对对对，哎
你胡说什么呀？二哥能跟我们一样吗？怎么不一样啊？贵哥今天穿的衣服也不是特别好啊。如果贵哥不带着我们，那我们这几天就就就就就更要不到饭了。好了，二哥从来就没有当过乞丐。再说了，他也不是做咱们这行的料啊。话不能这么说呀，之前那点积蓄全给二哥看病了，对吧？现在咱们兄弟有难，二哥不能不帮啊，对不对啊，二哥？哎，大哥说有道理啊。行了行了，你们都给我住嘴，不许再为难我二哥。嗯，哎，等等等等，听你们这么说，我平贵都觉得汗颜，我好手好脚的，居然能花光你们的积蓄，现在欠着周大夫的钱，大哥的伤又不能不治，我平贵再要面子，也不能不顾道义。好，我答应你们，一起讨饭去。哎，好。这爷们儿，汉子，二哥，纯爷们儿，有情有义的爷们儿。二哥，你真的答应他们了？哎，话都说出去了，收不回来喽。走吧，哎，我们要饭去。行，走走走。哎，等一下啊，二哥穿的衣服虽然是粗布衫，但是太干净了，不像我们要饭的。是啊，我把它弄脏点。二哥，你等一等，我有办法。啊？哦，你，哎，你们都过来。我想问一下，饭是怎样要的？哎，这个简单，我教你。往地上一跪，双手一伸，装聋作哑，你再卖点傻，给点钱吧，给点钱吧。要不就这样，或者胳膊藏起来，直接装残废。这样也行，装装装装瞎子，比他们行。这还不容易，这很简单的，不简单的。来，这是大哥。最喜欢的衣服，大哥也只是等到节日的时候才舍得穿一次，所以就一直藏在破庙里头。来，二哥，我帮你换上。哎，好，来来来来来来，二哥换上，贵哥换上，换上衣服，哎，老二换上，来，换上啊，哎，好嘞，二哥，你看怎么样？这里啊，就是咱们行乞的地盘。哇，这么多人。嗯，是啊，要怎么掏钱？哎，你们赶紧做给二哥看看。哎，好，好，好。哎，二哥，你看。哎，给点吧，大姐，给点儿吧。他们做的多好。哎，还有阿狗他们。哎，行行好吧，好吧，谢谢。谢。就这样行起，二哥。二哥，你看我的。大爷，给点钱吧！我薛平贵堂堂七尺男儿，却要沦落在这街头行乞。各位朋友，你们可怜可怜我这个残废的乞丐吧！我都三天没吃饭了。各位大爷，可怜可怜我，我家有七十岁的老母，还有。九十岁的爷爷，谢谢，谢谢，谢谢，钱到了，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
手。老师。老爷。大猫，怎么又是你啊？这是我们大猫王的地盘，你怎么又来了？姜二快给我滚！滚！老够了，滚！你你是谁？敢打我？厉害着呢！这就是我们的新老大，我的结拜二哥薛平贵。啊，薛平贵，厉害！管你什么贵不贵的，弟兄们，给我打！再来欺负我们的话，别怪我不客气。现在，请你马上离开。谢谢大哥，谢谢。打得好，二哥厉害。打得好，打得好。英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，英雄，这么多钱，二哥，没想到你这么厉害，这可真是要钱的好办法。哎，赶紧捡钱啊！快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，这薛公子啊，之前在工地当工人，相爷已经看不起他了。那他现在要去当乞丐，去行乞。可是小莲，你别胡说，我相信薛公子，他不是这样的人。他去行乞，一定是有他的道理。就算薛公子他有什么理由，他可以跟小姐你说嘛，犯不着一定要去行乞呀、啊。更何况，小姐，你也可以帮薛公子的忙，给他一点钱不就得了？小莲，如果薛公子拿了我的钱，那就不是我喜欢的薛平贵。我喜欢薛公子的，是他的人品和他的操守。可是啊，好了，别多说了，咱们走。啊啊，等一下，等一下，等一下。哎，小姐，你要去哪儿啊？去长安街啊。啊，你穿成这样去长安街上啊？你这个样子，薛公子看到你肯定会跑掉的。那怎么办？这个，哎，我有办法了。嗯，我跟你说，嗯，什么？你刚才说的是真的？嗯，千真万确。这小莲也太大胆了，宝钏怎么会这么不要脸呢？娘。你这是骂谁呢？娘，我在骂三妹呢。好好的骂三妹干什么？大姐，没事我怎么会骂她呢？娘，你们听听看，小兰是怎么说的？小兰，到底发生什么事了？快说。回夫人的话，刚才小兰奉二小姐之命要送燕窝去给三小姐，谁知。我看到三小姐跟小莲、嗯，三小姐和小莲，哎呀，这个宝钏怎么会这样啊？娘，你说这宝钏是不是吃饱了撑的没事干呢？居然做出这么丢脸的事情来！这个宝钏呐，他到底要干什么呀？他这是为什么呀？哎，还不都是为了薛平贵吗？他怎么会去找薛平贵呢？再说了，宝钏他也不知道薛平贵在哪儿啊。哼，这我就不知道了。我只知道小莲她鬼鬼祟祟的，不知道跟宝钏在说些什么。不过娘你放心，小兰已经叫王璐跟在后头去了。这
，娘，你别着急，要不我去看看。好，我也去。娘，你出入不方便，还是我去吧。啊，大姐，我跟你去吧。你别去了，在家陪娘。大姐，我还是陪你去吧。万一你要是劝不动三妹，我还可以帮你啊。银川说的对，你们就一起去吧。是，娘。嗯，走吧。这要是让相爷知道了，一定会大发雷霆的。大爷，给一下吧。大爷，哎，您来看看。哎，便宜啊，我这菜。给一下吧。嗯，谢谢大爷，谢谢大爷。您拿好喽。好。谢谢姑娘。哎，大爷，谢谢。啊，大爷，来，公子啊，干什么？你好手好脚，居然在这里要钱？呸！哎呀，行不行？不管你行啊，声音叫的又好听又好养啊。二哥，你受委屈了。你这样，直直的站在这里，别人当然不会给你钱了。二哥，你呀、啊，要不然就学我刚刚那样瘸腿，再不然，就学学其他的兄弟们。歪嘴斜眼都可以的。我说张伟，我曾经答应过我爹，不去骗人的。对不起，我做不来。我的好二哥，我这，我总不能每次都把大猫找来让你打一顿，然后再让别人拍手叫好，还给我们钱吧？小公子。你看，薛公子，薛公子，二哥，小姐，小姐，小姐，哎哎哎，你别走，哎，原来你叫小莲啊？你干嘛？啊啊，哎，刚才你要找的薛公子是我结拜二哥。我叫张伟，是伟大的伟。呃，对了，那个追我二哥的人又是谁啊？他是我们王相爷的三千金啊，我们家小姐，什么事儿？王宝钏。嗯。哎，对了，我要去追我们家小姐，我不跟你说了。喂，哎，等。小姐。不会吧？那明明是个丫头嘛，怎么会是王宝钏呢？为什么见了我就跑？我因为你惭愧，你不好意思见到我，是不是？你为什么要来找我？我来是要问你，为什么离开工地？我求你别问我了。我要知道实情，你一定要告诉我。我被人下了毒，差一点，连我的小命都保不住了。什么？下毒？是谁啊？为什么？啊啊小莲到工地找不到你，到处找不到你，也找不到那两个叫花子。原来他们是在照顾你。你说，遇到这样的事情，他们被人欺负，我又怎么能袖手旁观呢？你应该挺身而出，为他们而战。毕竟他们是你的救命恩人。也就是因为这。我觉得我跟小姐越走越远。不是，听了你的话，宝钏对你更加钦佩。你宁愿当乞丐，也不偷不抢。你不是没有能力做事
，而是他们处处陷害你，让你找不到差事做。不过这样还是不好。你看你，穿成丫头的模样，在大街上找我，你就不怕别人知道，会坏了你的名声？我不怕。我怕的，是薛公子，遇到太多的困难和折磨，你不敢来见我。不敢来接绣球，更不敢来娶我。不会的，绝对不会的。平贵当着你面立誓，哪怕山崩地裂，哪怕刀子从天上面掉下来，哪怕我只剩半条命，我爬，也要爬去绣我，去接你的绣球。真的。是吧？我说王宝钏，你是咱们相府的三千金，现在居然在大街上跟这种男人在这里搂搂抱抱，成何体统啊？你该不会是想男人想疯了吧？是吧？银钏，啊，宝钏，小姐姐，你敢打我？你，宝钏姐，别生气了，这是大街上很难看的。啊，都是你个死丫头！要不是你，你家小姐会穿成这样出来吗？我怎么收拾你？好了，你要干什么？放心，我会保护你的。哼，你千金大小姐在外面又打又闹，成何体统？我告诉你，要不是我二哥，我们根本就打不过大猫，也没有饭吃。我二哥这叫行侠仗义，他叫路见不平拔刀相助。我二哥就是薛平贵。张伟，别说了。我王银川真是倒了八辈子霉。今天为了你王宝钏，我居然要在这里被这种人骂。你好了，银川，你就少说两句吧。宝钏，宝钏，你怎么搞的？打扮成这样，还来接？要是让爹知道了，一定会大发雷霆的。哼，岂止是大发雷霆？要是让爹知道了，你跟一个男人在这里搂搂抱抱。他肯定会被你活活气死。好了，银川，大姐，平贵他是被人陷害的，不管他是被陷害的还是，反正回去再说。走。哎，小心啊！嗯，还不赶快滚回去！嗯，谢谢啊。二哥，她好漂亮啊！对，她正是秀外慧中，最难得的，是对我的一片真情。啊，是是是，这王三小姐当然漂亮了。不过她身边的丫鬟小莲，也挺漂亮的。二哥，你怎么了？宝钏回到家，不知会受到什么样的责罚。应该没什么事吧？二哥，这你就放心吧。今天托你的福，咱们要到这么多钱，我们这就去买药给大哥治伤吧。娘，女儿不孝。夫人，是小莲我不好。没错，就是你这个死丫头！要不是你，宝钏怎么会穿成这样？你真该死！小莲，啊，你是怎么服侍小姐的？你看你把小姐打扮成这个样子。来人，在，给我打小莲二十个巴掌！是。慢着，哟，慢什么慢呢？赏他二十个巴掌，还算是便宜他了。要是我，我就抽他一百鞭子。娘，这件事情跟小莲无关，是女儿的主意。那你倒说说，这到底是怎么回事啊？哼，还不是为了到大街上找那个当乞丐的薛平贵吗？
。什么？血瓶柜是乞丐？银川，你就少说两句吧。这件事还不知道怎么回事呢，别胡说。我哪里胡说了？娘，你都不知道，那血瓶柜好手好脚的，却是什么事情都不做，居然在大街上行乞。我想，他大概是想说，看看行乞能不能快一点积攒到一些银子，好盖个破房子，把宝钏给娶回去吧。银川，二姐，你怎么说话这么刻薄呢？啊，我说话刻薄，你做的事情就光明磊落吗？你做的事情就见得了人吗？王宝钏，你居然敢在大街上打我！好了好了，银川，你就消消火吧。宝钏，这件事就是你不对，再怎么说也不能打二姐啊。不仅娘生气，大姐也看不过去了。娘，大姐，我知道我打二姐不对，如果能让二姐气消，我愿意让她。好了，这是你说的。哎，住手！嗯、银川，你给我听好了，你要是敢当着娘的面打宝钏，娘都饶不了你。娘，你为什么这么偏心呢？大姐叫金钏，穿金戴玉的；妹妹叫宝钏，你对她视同珍宝。我呢，在你的心里就像是块普通烂铁，你就只疼宝钏，我也是你的女儿啊。银钏呢？你跟娘这么说话，哎呀，娘，气死我，娘，气死我了，娘，相爷回府。爹，气什么气啊？老夫一天不在家就成这样，乱哄哄的炒作一团，哼，成何体统啊！爹，爹，你们两个不许再吵了。小旭参见岳母，免礼。爹，你看看宝钏，他穿成什么样啊？宝钏。我刚才还以为是丫鬟给老夫行礼呢，你你怎么穿成这个样子？啊，相爷，宝钏那是故意捉弄我们才穿成这个样子的，他想看看咱们能不能把他给认出来。笑话，我自己的女儿怎么会认不出来呢？<笑>你刚才不就没认出来啊？爹，哎，其实宝钏他，来，宝钏他，来，杨长，你有事。来，过来。娘，爹，我跟宝钏也先回去了。宝钏，我们回屋换件衣服去。走。二位贤婿，来来来，坐。啊。苏龙啊，萧旭在。怎么样了？彩楼的工程，应该快完工了吧？还有两天就完工了。魏虎，哎。那么关于发送请帖的事情，岳父，您就放心吧。我邀请的都是皇亲贵族的未婚男子。嗯，这些人我过滤了好几遍，目前已经有十几个了。嗯，好。除了这件事情，今天上早朝的时候，你们也都听到了，西凉的贡品，这两天就要送到长安城了。是，小旭听到了，此事皇上已经交给岳父大人处理了，所以。老夫认为，接待西凉的使者，咱们可不能示弱。苏龙威虎，你们要好好的把教场布置好。老夫一定要让西凉使者前来看看，我大唐的气魄。岳父，有小旭在，您就放心吧。再说西凉臣服我大唐已久，到时候我一定会给他们一个下马威的。威虎，岳父大人的意思。是要给西凉展示一下我们中原的气魄就可以了，切不可鲁莽行事。姐夫，我怎么会鲁莽行事呢？我只是不明白，西凉还有什么能人，能到我们中原来耀武扬威呢？嗯，这次皇上交代的事情重大，咱们可要办好了。苏龙，你先去驿馆吩咐好接待西凉的事情。是。魏虎啊，哎。一过完年，二月初二，宝钏绣楼招亲，咱们一定要好好准备，千万可不能出错。如果有什么闪失
，老夫唯你是问。岳父放心吧，小婿一定全力以赴。干什么呀？一进门就发这么大脾气！哎，我告诉你啊，这东西可都是你们王家买的，可不是我喂虎的。你说的什么话？你不会买来给我摔吧？喂喂喂喂喂！娘子娘子娘子，干嘛发这么大脾气嘛？来来来来来，坐下坐下坐下坐下啊！有事跟我说，有什么事可以跟我说嘛？真是气死我了！嗯，你知不知道？我今天被人打了。什么？有人敢打你？你告诉我，我现在就去修理他。站住！啊！你现在是要演给谁看呢？我都还没告诉你是谁打我，你就要去修理人家，你要找谁修理啊？哎呦，娘子，我看你一生气，不是我着急吗？一着急我就忘问了。那你说，是谁打你了？我现在就去修理他。哼，我怕这个人你是不敢揍。哼，开玩笑，还有我魏虎不敢揍的人，就连天王老子我也拉下来揍。好啊，那我跟你说，是王宝钏打我的。王宝钏是吧？呃呃呃呃，娘子，其实王宝钏不是你三妹吗？他怎么可能会打你呢？你管他为什么打我？你刚刚不是要替我报仇的吗？那你现在去打他呀？去呀、啊！不不，去呀、啊！哎呀，那你觉得谁会害薛平贵呢？没看到凶手，我不敢乱下断语。宝钏，你也真是的，明知道他在工地做工，你怎么也不跟我说一声呢？不好让你大姐夫再怎么也照顾照顾他吗？大姐，平贵他靠自己的双手去挣钱，我为他骄傲，我不肯说，并不是我要让他吃苦，而是大姐夫就算帮了他，他也不一定会领情。哎呦，怪人，怪人，真是怪人，铺好的路不走。非得自己去披荆斩棘，不仅薛平贵怪，现在连你也变成怪人了。大姐，你怎么会这样说呢？宝钏，我跟你说，最重要的就是咱们三姐妹的关系。原来你和银川的关系是非常好的，可是现在为了薛平贵，你们两个闹得不可开交，水火不容，都快成敌人了。妹妹啊。我很为你们担心啊，大姐。今天确实是我不对，等明天我会跟二姐道歉。但是大姐，你也帮我劝劝二姐吧，她这样侮辱平贵，等于是侮辱了我。宝钏，你这么说的意思就是决定要嫁给薛平贵了？如果到时候抛绣球没有抛中，她怎么办？万一绣球……没有抛中平贵，我也认命了。认命的意思是说，抛中谁你就嫁给谁。要是宝钏抛的绣球不是平贵接到，那宝钏就下定决心效法为奴。哎呀，宝钏你怎么能这么说呢？要是让娘听见了，非得吓得半死不可啊！大姐，从小你是最照顾宝钏、最疼宝钏的，所以。宝钏才肯说出心里话，这件事情千万不要告诉娘，要不然娘又要怪我了。可是我大姐，这些时日我想了又想，我是非平贵不嫁的。如果我跟平贵命中无缘，那我王宝钏真的愿意效法为奴。宝钏。别说娘不准了，姐姐也不准你削发为尼。好，即便宝钏不削发为尼，宝钏也要代发修行。我宁可一辈子都不嫁人。宝钏，你这么说，不是要急死姐姐吗？大姐，你别担心。哦，有件事我想请大姐帮我。好，只要你不削发为尼，什么事大姐都肯帮你的。我听说。爹在彩楼外面设了层层关卡，我怕平贵不容易进入。这件事情恐怕要请大姐夫帮个忙。放心吧
，我已经跟你大姐夫说过了，一定会有办法的。啊，谢谢大姐。